আজকে আমরা পড়তে যাচ্ছি যে টপিকটা সেটা নাম হচ্ছে স্থির তড়িৎ বা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এবং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের একবারে শুরুর যে সূত্র আমাদের জানতে হয় সেটা নাম হচ্ছে কুলমস ল বা কুলম্বের সূত্র এবং আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি 9 10 এও পড়ে আসছি তো শুরু করা যাক কুলমস লটা নিয়ে যে সকল মিসকনসেপশন আছে বা এটার ভিতরে যে জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে একটু সমস্যা সেগুলো আমরা চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টার জুড়ে শুরুর দিকে ক্লিয়ার করা এবং प्रथम स्लोटार्जार्जार्जूर्ण रूपयोग आलोचना करते जाए घटन आकर्षण करकर्षण तो जेनारे नाम दीब एफ चार्ज प्रमाण मध्यवर्ती दूर तो जिन रखते कुलम स्लो एप्लाई कर आगे मन रखते चार्ज दुटार बैशिष्ट बड़ी बिंदु जगह तो बिंदु आदान ना हम कुलम स्लो एप्लाई करते बिंदु आधान प्लस चार्ज एक बिंदु आदान बिंदु आदान ठीक दूर परीक्षा निर्दिष्ट माध्यम तो माध्यम मध्य चार्ज आज चार्ज दूर आनले दूर सर चार्ज मान चेन्ज कर ले 
এদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চেঞ্জ হয় কিনা এটা আমরা দেখতে চাই তো কুলম এইভাবে এক্সপ্লেনটা করছেন যে দুইটা চার্জ নির্দিষ্ট দুইটা চার্জ একটা কিউ ওয়ান কিউ টু কে আর দূরত্ব রাখছেন দেখছেন যে একটা একটাকে ধাক্কা দেয় এখন উনি যেটা শুরু করলেন মাধ্যম ফিক্সড অর্থাৎ মাধ্যম উনি চেঞ্জ করতেছেন না সেম মাধ্যম কিন্তু চার্জ দুইটাকে কাছে না রেখে আর দূরত্ব না রেখে একবার দূরে নিচ্ছেন একবার কাছে নিচ্ছেন অর্থাৎ আর কে চেঞ্জ করতেছেন উনি দেখলেন যতই কাছে আনেন বল তত বেড়ে যায় অর্থাৎ আকর্ষণ হোক বিকর্ষণ হোক সেই বলটা বেড়ে যায় আর যত দূরে নিয়ে যান বল তত কমে যায় এবং উনি দেখতে পাইছেন এই যে কমে যায় বা বেড়ে যায় বলের মান সেটা হচ্ছে এই আর এর বর্গের ব্যস্তানুপাতে চেঞ্জ হয় অর্থাৎ আর যদি দুই হয় তাহলে ফোর্স ওয়ান বাই ফোর গুণ কমে যায় অর্থাৎ আর এর মান যদি টু হয় তাহলে ওয়ান বাই ফোর গুণ কমে যায় উনি দেখছেন তাই উনি লেখলেন যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটা কার সমানুপাতিক আর এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর এফ এফ টা হচ্ছে ওয়ান বাই আট স্কোয়ারের সমানুপাতিক তাহলে প্রথমে উনি যেটা করলেন কিউ ওয়ান কিউ টু ফিক্সড মাধ্যম ফিক্সড অর্থাৎ এই এই ভেরিয়েবল গুলাকে উনি ফিক্স করে দিচ্ছেন এখানে কি কি ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতেছে একটু বলে দিই আমরা উনি চার্জের মান চেঞ্জ করবেন কিউ ওয়ান কিউ টু এইগুলাকে চেঞ্জ করবেন মধ্যবর্তী দূরত্ব আর চেঞ্জ করবেন এবং মাধ্যমকেও চেঞ্জ করবেন মাধ্যম বলতে মাধ্যমের একটা প্রপার্টিকে আমরা বুঝাবো এটা নিয়ে আমরা সামনে যখন হচ্ছে গিয়ে ধারক পড়বো তখন অ্যাপসাইলন নিয়ে আমরা কথা বলবো এটাকে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা বলে এটা কি আমি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। তো মাধ্যমের যে বৈশিষ্ট্যের উপরে হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী বল কাজ করে সেটা বল হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটাকে আমরা নাম দিছি অ্যাপসাইলন আর মিটিভিটি তো এই অ্যাপসাইলনটা এখানে একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ওকে তাহলে এই চারটা ভেরিয়েবল নিয়ে কুলম কাজ করা শুরু করলেন এই চারটা ভেরিয়েবল উনি এখন দেখলেন কিভাবে চেঞ্জ হয় একটা চেঞ্জ করতেছেন বাকিগুলোকে ফিক্স করছেন তো দেখা যাক প্রথমে উনি ফিক্স করছেন যখন এইটা আমরা লিখবো এই কন্ডিশনটা লিখবো তখন কি কি কনস্টেন্ট এটা নির্দিষ্ট মাধ্যম তার মানে এবং এইটা লেখার সময় মনে রাখতে হবে কিউ ওয়ান কিউ টু এই দুইটাও কনস্ট্যান্ট কিউ ওয়ান কিউ টু এই দুইটাও কনস্ট্যান্ট এখন উনি কি করলেন আর কে ফিক্স করে দিয়েছেন অর্থাৎ এর পরবর্তী ঘটনায় উনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আর ফিক্স হয়ে গেছে বাট এই চার্জ দুইটার মান কি উনি চেঞ্জ করছেন এবং মাধ্যমটাও ফিক্সড অর্থাৎ উনি দেখছেন চার্জের মান যত বাড়ানো হয় এর মধ্যবর্তী বিকর্ষণ বলের মান বা আকর্ষণ বলের মান তত বেড়ে যায় অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস বলতে পারি চার্জের মান যে কিউ ওয়ান বাড়ানোর সাথে সাথে কি হচ্ছে এফ এর মান বাড়তেছে তাহলে আমি কি বলতে পারি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যখন কিউ ওয়ান এর কথা আমি বলতেছি কিউ ওয়ানটা চেঞ্জ করতেছি তখন কারা কারা কনস্টেন্ট এক্ষেত্রে কিউ টু কনস্টেন্ট আর কনস্টেন্ট এবং নির্দিষ্ট মাধ্যম মানে অ্যাপসাইলন কনস্টেন্ট রাইট তাহলে যখন আমরা বলতেছি কিউ ওয়ান চেঞ্জ করতেছি তখন কিউ টু আর এবং অ্যাপসাইলন এই তিনটা জিনিস কনস্টেন্ট রাখা আছে সেইম ভাবে উনি যেটা করলেন এরপরে কিউ ওয়ান কে কনস্টেন্ট করে দিচ্ছেন অর্থাৎ এটাকে ফিক্সড করে দিচ্ছেন এবং এইটাকে চেঞ্জ করা শুরু করলেন সেইম ভাবে উনি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে চেঞ্জ করলেও ব্যাপার হচ্ছে কি এফ বাড়ে এবং সমানুপাতিক হারে বাড়ে তাই এটা উনি লেখলেন এফ সমানুপাতিক এখন কত হচ্ছে আমরা যদি সবগুলাকেই চেঞ্জ করি এই তিন তিনটাকেই চেঞ্জ করি শুধু অ্যাপ সাইলন কে ফিক্স করে রাখি এই অ্যাপসে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা কি বলতে পারি অনুপাতের যে সমানুপাতের যে সূত্রগুলো আছে সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি অ্যাপ যদি এটা সমানুপাতিক হয় এটা সমানুপাতিক হয় এবং এটা সমানুপাতিক হয় তাহলে এবং তিনটাই যদি অ্যাট এ টাইম চেঞ্জ হয় তাহলে একসাথে তিনটার গুণ ফলের সমানুপাতিক আমরা জানি তাহলে এফ প্রপোশনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার একবারে লিখতে পারি কিন্তু বি কেয়ারফুল যখনই আমি লিখছি এফ এই তিনটা সমানুপাতিক তখন অবশ্যই আমার মাথায় মনে রাখতে হবে এখানে আমি একটা জিনিস এখনও চেঞ্জ করি নেই সেটা হচ্ছে মাধ্যম অর্থাৎ অ্যাপ স্যালন স্টিল নাও কনস্ট্যান্ট রাইট তাহলে মনে রাখতে হবে যখনই আমি বলছি এফ প্রপোশনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তখন মাধ্যম ফিক্সড এখন আমরা অ্যাপ স্যালনটা নিয়ে একটু কথা বলি উনি দেখতে পাইছেন যদি সেম দুইটা চার্জকে এবার অ্যাপ স্যালনটা নিয়ে আমরা ডিল করতেছি আমরা যেটা করছি কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এই তিনটা জিনিসকে কনস্টেন্ট করে দিছি অর্থাৎ কুলম যেটা করলেন কুলম যেটা করলেন এই তিনটা জিনিস কনস্টেন্ট করে উনি কি করলেন এই যে মাধ্যম ভিতরে যে মাধ্যম আছে মাধ্যমটা চেঞ্জ করলেন উনি প্রথমে শূন্য মাধ্যমে রাখলেন বা বায়ু মাধ্যমে রাখলেন বায়ু মাধ্যম আর শূন্য মাধ্যমে একই জিনিস এই মাধ্যমে রাখার পরে উনি দেখছেন এই দুইটার মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান উনি মাধ্যমটা চেঞ্জ করলেন উনি ধরো পানি মাধ্যম নিয়ে আসলেন উনি দেখছেন ফোর্সের মান অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে অর্থাৎ 
এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান শুধু কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এর উপর ডিপেন্ড করতেছে না যখনই মাধ্যম চেঞ্জ করতেছে তখনও তাদের মধ্যবর্তী বল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফলে অবশ্যই মাধ্যমের কোনো একটা প্রপার্টি বা বৈশিষ্ট্যের উপরে এই বলটা নির্ভর করতেছে রাইট সেই প্রপার্টি বা সেই জিনিসটাকে আমরা নাম দিছি হচ্ছে কি অ্যাপসাইলন এই সাইন দ্বারা বা এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করছি আমরা ফিজিক্স এই অ্যাপসাইলনকে আমরা নাম দিছি পারমিটিভিটি কনস্টেন্ট এখন কুলম দেখলেন যে অ্যাপসাইলন এর মান যখন বেশি হয় অর্থাৎ কোনো মাধ্যম অ্যাপসাইলন কি সেটা আমরা ধারক অধ্যায় আলোচনা করব তো উনি যেটা দেখছেন অ্যাপসাইলন মান যখন বেশি হয় তখন হচ্ছে এই দুইটার মধ্যবর্তী বল হচ্ছে কমে যায় আর অ্যাপসাইলন মান কোনো মাধ্যমের অ্যাপসাইলনের মান যদি কম হয় তাহলে উনি দেখছেন এই দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী বলের মান বেড়ে যায় অর্থাৎ অ্যাপসাইলনের সাথে এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটা ব্যস্তানুপাতে সম্পর্কিত অর্থাৎ কুলম দেখলেন যে এফ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই कारण की चेन्ज कर এবং কুলম দেখলেন যে এই কে এর মানটা শুধুমাত্র হচ্ছে অ্যাপসাইলন এর উপর নির্ভর করে না আর একটা জিনিস উপর নির্ভর করে এটা হচ্ছে গিয়ে নির্ভর করে কিউ ওয়ান কিউ টু আর এই যে কোয়ান্টিটি বা রাশিগুলো আছে চার্জ আছে দূরত্ব আছে বল আছে এই রাশিগুলার এককের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ আমরা যদি সবগুলা রাশির মান এসআই এককে নেই তাহলে এখানে একটা ওয়ান বাই ফোর পাই আনতে হয় একটা কি আনতে হয় ওয়ান বাই ফোর পাই তাহলে এই কে কনস্টেন্টটা তাহলে কি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এবং ওয়ান বাই অ্যাপসাইলন এই দুইটা জিনিস মিলে হচ্ছে কনস্টেন্ট কে এটা তৈরি হচ্ছে তাহলে কে সমান আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসাইলন নট ইন্টু হচ্ছে এটা হচ্ছে কে এর মা অ্যাপসাইলন মনে রাখ তারপরে আমরা একটু দেখি যে এই অ্যাপসাইলন হচ্ছে যে কোনো মাধ্যমের বেদনযোগ্যতা বা পারমিটিভিটি যদি মাধ্যমটা শূন্য মাধ্যম হয় मान बसान फोर मान बसान मान एस आईन इंटू टेन टू दि पावर नाइन अर्थात मान टाइम समिगत शुद्ध माध्यम चेन्ज कर लेकिन चेन्ज कर তো আমরা একটা কাজ করলাম আমরা প্রথমে কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এই তিনটাকে ফিক্স করলাম এবং প্রথমে এই জিনিসটাকে এই যে সিস্টেমটাকে এটাকে আমরা বায়ু মাধ্যমে রাখলাম অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে রাখলাম শূন্য মাধ্যমে রেখে আমি দেখলাম কিউ ওয়ান আর কিউ টুর মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আমি এখানে চার্জের প্লাস বা মাইনাস দেই না এটা আকর্ষণ বল হইতে পারে বিকর্ষণ বল হইতে পারে যে কোনো বল হইতে পারে তো কিউ ওয়ান কিউ টু এই যে দুইটা চার্জ আছে এই দুইটা চার্জকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে এবং হচ্ছে আর নির্দিষ্ট দূরত্ব নিয়ে আমরা দেখলাম এর মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে আমরা নাম দিলাম এফ নট যেহেতু শূন্য মাধ্যমে নিছি এটা নাম দিলাম এফ নট তাহলে এফ নট কেমনে বের করবো আমরা ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলো নট হবে কারণ এটা শূন্য মাধ্যম তাই এফ সেলো নট আসছে কি ওয়ান কিউ টু বাই আসবে এখন আমরা যেটা করলাম এই শূন্য মাধ্যমটাকে চেঞ্জ করে দিলাম হয়তো বা পানি মাধ্যম আনলাম অথবা অন্য কোনো একটা মাধ্যম নিয়ে আসলাম যে চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং তখন বেদনযোগ্যতার অ্যাপসাইলন নট থাকবে না তখন এটা হয়ে যাবে অ্যাপসাইলন রাইট তাহলে এফ এর মান যেটা হচ্ছে অন্য কোনো মাধ্যমে যখন আসে 
খেয়াল করলে দেখা যাবে এই টুকু মান সব সময় দুইটারই সমান কারণ আমরা এই দুইটা চেঞ্জ করি না এই তিনটা কোয়ান্টিটিকে চেঞ্জ করি না কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এই তিনটাকে আমরা চেঞ্জ করি নাই ফলাফল হিসেবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই মানটা দুই জায়গায় কি আছে সমান পরিমাণে আছে এখন আমরা যদি অ্যাপসাইলন বা অ্যাপসাইলন নট এই অনুপাতটা বের করতে চাই অর্থাৎ অন্য কোনো মাধ্যমের যে বেদন যোগ্যতা আর শূন্য মাধ্যমের যে বেদন যোগ্যতা এই দুইটার অনুপাত যদি বের করতে চাই অ্যাপসাইলন বা অ্যাপসাইলন নটের অনুপাত যদি আমরা বের করতে চাই এফ নট ক্যাপ দ্বারা ভাগ করার ফলে সবগুলো চলে যাবে ফোর পাই ফোর পাই ক্যান্সেল এইটা এটা ক্যান্সেল আর এই যে অ্যাপসাইলন আছে এই অ্যাপসাইলনটা উল্টাই যাবে যেহেতু এটা নিচে আসছে রাইট তাহলে এফ নট বাই এফ এর মানটা আসছে অ্যাপসাইলন বাই অ্যাপসাইলন নট তো সাধারণত হচ্ছে গিয়ে আমরা এই এফ নোটের মান এবং এফ এর মান বের করতে পারি এই দুইটা মান যদি বসাই তাহলে এই অনুপাতের মান পেয়ে যাব সেই মানটাকে সাধারণত আমরা এই যে এই মানটা এটাকে আমরা নাম দিছি পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক তো এই পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবককে সাধারণত আমরা কে দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি এবং বইগুলোতে সাধারণত কে দ্বারা এই পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবককে বোঝানো হয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা যেহেতু ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসাইলন এই জিনিসটাকে আমরা অলরেডি কে বলছি তাই এটার নামকে আমরা এখন কে দিব না অন্য কিছু নামে প্রকাশ করব ধরলাম আমরা এটাকে নাম দিলাম কে প্রাইম যত জায়গায় কে প্রাইম দিব সেটার মানে হচ্ছে কি আসলে কিসের মান দেওয়া আছে অ্যাপসাইলন বা অ্যাপসাইলন নটের মান দেওয়া আছে অ্যাপসাইলন ইকুয়াল টু তাহলে কে প্রাইম ইন্টু হচ্ছে অ্যাপসাইলন নট 